in verse 21 to 28. Aong yang yung tanan nga manindog to palihog sa we all stand please. Matthew chapter 15 verse 21 to 28. Now I'm going to read verse 21. Kamu mabasa sa 22 until mahumanta sa 28. Let's read it responsibly. Okay? Matthew chapter 15 verse 21. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. But he answered, Hear not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away. For seek Christ after us. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. And she said, Truth, Lord, yet the dogs ate of the crumbs which fall from their master's table. Verse 23, go. Then Jesus answered and said unto her, Woman, great is thy faith, his, the even thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O oh God, for all the people that came in this house this morning. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, uh, Uh, sa nagtudlo sa Sunday School, sa mga, sa mga Kristuhanon nga nagpagamit gino. Lord, I pray that you will bless this message to God. Lord, wa akong masayod, o gunsay mga naa sa matagusak, kasing-kasing, sa mga Kristuhanon. Lord, tabangi kami, comfort at by, by your word. You should use me, Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Now, the message this morning, a faith that God will move. A faith that God will move. Now, God always honors our faith. Ang Diyos, nagtanaw siya sa mga Kristuhanon. Unsa ang atong pagtuo kaniya. And He will work on us based on our faith in Him. No, ang Diyos, makahimo siya sa tanang butang. But sometimes, dili sa kahimog milagro sa atong kinabuhi sa atong agihimo because of our faith. Now, God is looking for a man or woman who had faith on Him. Ang Diyos nangita siya ang mga tao ng iyang panalanginan, iyang ipakita ang iyang gahom, aron madaig ang ngala niya sa mga tao ng dunay pagtuo ng anak kaniya. This woman was a Gentile and a Canaanite woman, a descendant of those idolaters because of their sins they were driven out of Canaan. So, kaniyang babayaan ang atong gibang sa karon. Sa ni siya kababay nga diin dili kaliwatan sa Israel. Oga, in other term, they are dili siya Kristuhanon. Dili siya hudiyo. Unbeliever siya. Pero doon na siya ay pagtuo ni Jesus Christ. At makita din eh, first of all, his humility. His faith on the Lord Jesus Christ. Now she was therefore an alien and a stranger from the covenant of the promise. Just like us. And Ephesians chapter 2 verse 12, But in the time you were without Christ being aliens, covenant all the promise, having no hope and without God in this world. Sa una, huwag tayo labot niya ni Kristo. Sa maninimbayahan ang iyong anak, giyawan, o gusto siya nga muadto ni Jesus Christ because she knows nga only Jesus ang makaayos sa iyong anak. May midaghan ng mga nanambal, o nagana siyang mga tao nga nagpatabang siya. Pero ang iyang anak nagpabilin gihapon sa maong iyang balatian. Na ato makita din eh, nga uh, uh, gi, ang, ang demonyo 
Her daughter is grievously vexed with the devil. The devil tormented her. O gusto sa maong inahan nga maayo ang iyang anak. Pero sa akong gingo ninyo, she was therefore an alien and stranger from covenant of the promise. Just like us, no, pan pinaagi sa pagto na himutang ka ni Abraham. Amen? Iyon sa Bible, Galatians chapter 3 verse 7, Know ye therefore that the which are of faith, the same are the children of Abraham. Amen? Sa diha sa atong pagtuo na hi samata sa kaliwatan ni Abraham. We are spiritual Jew. Isang mugbo tagilong. No? And then, ato makita una sa tanan, her great need. Usa may need ni ning babayahan ang anidul sa ni Jesus Christ. In Matthew chapter 15, verse 22, And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, the son of David, my previously vexed with a devil. So, sa yang need, great need, Dili kwarta yang gikinanglan, labaw pa sa kwarta. I know, you know, sa ginikanan, unsa nila ka, ah, grabe ang ilang lab sa usa ka bata, sa ilang anak. Ganin sa sorbi, mas masakitan kayo ang anak kung ilang mama mawa. No, her daughter is grabizol. Ang iyang anak, kay kikuso-kuso, pagayo sa, sa, sa yawa, sa demonyo, na posis siya sa, na devil posis ang iyang anak. Vix means posis with the devil. Ang iyang anak, giyawaan, gisakit, pagayo sa demonyo. Dang ang mga tao karon ang ilang kinabuhi, kikuso-kuso, pagayo sa demonyo. Now, Jesus Christ has the power to set us free from Satan. Kung ang usa kabataan noon no nalubong sa sabisyo grabe gyud ang iyang ang iyang uh, kinabuhi grabe uh, sugarol palahubog kun sa padiha ang imong gihimo That because of the devil nag influence sa mga tao Now Jesus Christ has the power to set us free from Satan Ako, akong yun nahuna, no? Kung wa, siguro kung maluwas, abot o kung sa nga klase na akong kinabuhi karon. Salamat ko sa ginoo nga si Jesus Christ nagpahigawas ka na ako. He set me free. Amen? How about you, Christian? No, na mga Kristuhano, no? I don't know kung luwas baka mo, sugarol lang gihapon. Palahubog lang gihapon. Kung nag-encourage ko ninyo nga musimba mo because you are working sa SLB, di na kayuhan ako. That's kayuhan na sa imong kinabuhig, sa imong panimalay. Usahay ang asawa, usahay ang bana, kung ang iyang anak, kung ang papa o mama, kung ilang anak, o bana o asawa, o kilang murag di ganaan, musimba. Pag nanagay bisyo, pastor, Yan po, pastor, nga magsigig simba. Hey, Mike Son, kung sige na gusto sa Diyos, nga every Sunday, nata sa balay, tigumanan. Aron, pinaagi niya na mahimutang ligon sa atake sa yawa sa atong kinabuhi o sa atong panimalay. Ang iyang problema, iyang gidala ni Kristo. Usay kung doon na problema, labi na kwarta, dili na to dadon sa Diyos dayon. At doon dahil sa itong mga parinti nga naay kwarta. Manawag dahil ta. Ang egson ko sa gino, hinautot na nga yung nasabdan. Nga doon na tayo Diyos na kaduulan na to o na tayo problema. Dili kay tao mo ito nakita sa solusyon sa atong problema. Ang pinakamaayon na itong buhaton kung na tayo problema, atong dadon sa Diyos diha sa atong pag-ampo. Like this woman. Ay ang ipangita si Jesus Christ o oh, dieto siya ni Jesus Christ kaya doon na siya nako nga need nako nga pinanglanon doon na siya problema sa iyang kinabuhi. She came to the Lord Jesus Christ. Then ato makita that he needed to cause her 
to pray earnestly. Tungod sa iyang ni, tungod sa iyang problema, grabe ang iyang pagtawag ni Jesus Christ. May ikson ko sa gino, hinaw tunta. Every one of us, if we have problems, we need to come on the Lord Jesus Christ in our prayer. Amen? Usahay, itugot sa Diyos, we have problems. Gano man, gusto sa gino, nga makatawag ta niya, nga sinsero. And number two, her faith tested. Usahay, itugot sa Diyos, nga nga itong na may magatubang tag mga problema aron masulayan ang atong pagtuo. Ona Christ answered her not a word. Dido all siya. Ngayon siya, Lord please help me. But the answer her not a word in verse number 23. Chapter 15, Matthew chapter 23. But the answer her not a word. Jesus Christ, wala yun mo tubag. Usahin nga itong paghampo. Murag ka, Lord, gitubag ba ko din mo? Wa. Wa gitubag. And his disciples came and besought him, saying, send her away for she cried after us. Una ta ni ining si Kristo. Wala mo tubag. Kadula mong tao, nga nidula ninyo. Mangutana mo. Ang mga ayok mo, mga ayok mo sa day, magpatabang mo. Di mo tubag. Tanaon ra ka. Di ba? Kasagara na ito. Murat tag ma-insulto. Diba? Mangluod. Pero, nakita na ako, ninibayahan na, unsa ka naku, ang iyang pagtuo. O tungod siyang pagtuo, nakita na ito, ang Diyos ni Lihok siyang kinabuhi. God is waiting you that you have a faith like this woman para mulihok siya sa iyong kinabuhi. God, Jesus, He answered Him not a word, but He answered her not a word, and His disciples came, besought Him, saying, send her away. Now sometimes God tests our faith. God wants our faith to increase. Ang kalipay sa ginoo, ang atong pagtuo, na makita sa Diyos na nagsalig ta niya, Ita mga Kristuhanon, gusto sa Diyos na makadugay ta sa atong pagkakristuhanon, mag-increase ang atong faith niya sa ginoo. Amen? Bisag wala siyang tubaga sa Diyos, nagpadayon siya og sunod sa Diyos. Wa siya mang luod. Kristuhanon, di ta mang luod sa ginoo. Doon na ba imong gipangayo sa Diyos nga wa ka gitubag, nga na-discourage ka? Oh, Kung sa kagamay sa imong pagtuo. Maybe doon ay mga panahon nga wala ta gitubag sa Diyos ang atong mga pagampo. Are you discouraged? Continue serving God. Kaya diyan makita sa Diyos ang atong pagsalik o pagtuo niya di ha mahimaya ang gino. Diba? Letter B. The disciples said, sent her away. In Matthew chapter the same verse, but he answered and said, and he answered her not a word. And his disciple came and besought him, saying, "Send her away, Lord, Papa Hawasya, kay Saba, kay siya." Pag kasakit niya na, usahay dun ay mga tao sa church ng mga discouraged sa ilang mga sinultihan sa ilang mga action. Pero ang tinuod nga doon ay pagtuo sa Diyos, dili mo biya sa pagsimba. Amen? Kung ikaw, Kristuhanon ka, salamat sa gino, nga ang inyong mga testimonyo, may ngayon, salamat ko, nagpadayang kong simba because uh, si Brad, si sis, nahimo na ako siyang blessing sa akong kinabuhi. But how about, kung doon ay mga Kristuhanon din, eh, nahimo ni mong kapandulan sa imong kinabuhi. You don't like him. Or here, o doon na sa gihimo nga di maayos sa imong kinabuhi. O sa man di nakamubalik og simba. But this woman, bisan sa gisultin sa mga disciples, nagpadayon siya nga nagsunod sa Diyos. Amen? Gano man because of her, ang iyang pagtuo, dag grabe ang iyang pagtuo diyan sa ginoo. 
If your faith is strong, dili ka dali-dali mo undang og simba. And you will be rewarded. Kung sa diha nga magpabilin ka. Sometimes she allows sa ginoo nga doon ay mga butang nga makadiscourage ni mo din sa church. Why? Because God wants you to your faith mo increase ang imong pagto. Sa mga kristuhanon, dapat kita, mag-amping kita. At ang pag-ampo, nga mahimot ang blessing sa matag usang And then, let us say, the Lord's apparent refusal. In other words, prang kakaayo ang pagbalibad sa ginoo. Ako kung usay mo ingong ko, sa, na makinsultin ako, sa magpalit ang yuta, and then iko ganaan sa term sa tag-iyam, yung kong ma'am, ako lang ang huna-unaon. It means, no. Itang mga salesman, gitrain ta, nga di masakita ng atong customer. We need to see something as equal to no, but dili kay siya mapruntal ba? Na you decline sa iyang gusto. Ma'am, ako sa nang una-unaon. Just like that. Ma'am, balik lang ko. Pero di na mo balik good. <laughs> Kaya yung lain mapug kayo, ah, di ko ana, ma'am. Marag masakitan man siya. Pero si Jesus Christ, Dili sa ingunana ni Tubag atong tanahon. In Matthew chapter 15 verse 24, But he answered and said, I am not sent but unto the lordship of the house of Israel. I believe our Lord Jesus Christ siyang gisulayan ang pagtuo ni ning babayhanan. Sa dili, wala akong ipadala para ni mo. Wa kay labot. Usa ay labi na kung naay mabahaan, usa diha naay naay manghatag mi sa mga bata. I always instructed them pakapinin ninyo at least 10. Kay basig naay muan muan ha wala labot. Sino ang kamaglinya na niya wala labot ba? Niya wa sa kadawat. Sakit ba kay na. Pero si Jesus Christ dili sa ingon nana hinging na niya. Wa makay labot. Kamukha yung nun. O oh, ano nga, wala makilabot niya ang mga ayo. Nga, wala makilabot eh. Siguro grabe na kayo na itong kanang pangluod. Pero kaning babayahana, na-appreciate ko sa iyang pagtuo sa ginoo. I believe our Lord Jesus Christ, iyang isulayan ang pagtuo ni ining babayahana. Now the trial of your faith is being more precious than gold. Amen? ang pagsuway sa itong pagtuo, bililho na kaayo. Baunay atong mahimo nga ang Diyos mulihok siya sa atong kinabuhi. Diha mahimaya ang gino. And 1 Peter chapter 1, verse 7, the trial of your faith being more precious than gold and perish it through it tried with fire might found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Now Christian, in the sight of God, ang mga kristuhanon na nakaagig pagsulay silang pagtuo na wala mo biya di sa gino. In the sight of God, you are precious more than gold. Nagsidla ka, sinaw ka kaayo. Pero mga kristuhanon, wa pakasulay o pagtuo, apag, pag, wa pakaagig mga pagsulay, kay kung nai pagsulay mo dagan, wa giyod mo sidlak. How about your life? Makaingon makahey, makaingon makasay mong anak, say mong mga apo, may mga kagsauna, gabi ako nagian sa pag Kristuhanon, kay persecute ko, hindi na ko pasimbahon, pero may simbag yun ko. Doon ay mga panahon, nga, 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 nga grabe yun ang pressure sa akong trabaho, nga din sila gusto mo padayon ko sa akong pagkakristuhanon, but I continue serving God in the sight of God. Mura kag sidla kayo. You are precious. Why? Because of your trials. Christian, if you want to be precious in the sight of God, that God will move sa iyong kinabuhi. Kung doon ay pa nga kay pagsulay ka ron, pasalamati ang gino. That's God for us. Be joyful in times of trials because that's the way that God is going to use us. And, ber and, and verse number 25, but she worshiped God. Gipruntal siya pagbaliban ni Jesus Christ. But she worshiped God. And verse 25, Matthew 15, verse 25, Then came she and worshiped him, saying, Lord, help me. 
Gibalibara na siya, wala siya gitinggi, gipapahawa sa mga kristuhanon. But she came back and she shouted and said, Lord, help me! Mga igsoon ko sa gino. Ato makita. Ngang iyang pagtuo, wala giyod, mubahar. She continue worshiping God. She believed the mercy that in the mercy of the Lord Jesus Christ. God is merciful. If you have problem today, remember this. God is merciful. Come to Him. Kung wak mo ka wala pa man ko gitubag sa gino, come again and said, Lord, help me. In John chapter 6 verse 37, And all, uh, all that the Father gave it me shall come. Come to me, and him that cometh to me, I will no wise cast out that the promise of God. Basta muduo lang ito sa ginoo. Digi ka isa likway sa Diyos. With pure heart. Sa luwason lang ko sa ginoo. Ano niya? Magtarong na giyong ko. Dili kay sa pagluwason ko. Ano niya? Abda ko sa kabulan. Balik na sa kasay mong trabaho. Na dili maayo. Kung magpatabang ka sa gino, gusto sa Diyos, you have a pure heart. And then, another thing, letter A, she accepted the Lord's statement about her. Tanaw na to, on sa statement sa gino, sa gisulti sa gino niya, in Matthew 15, verse 26 to 27, siguro gano'n na siya, tubago naging ko sa gino, ani, pero on sa gisulti, ni Jesus Christ. But he answered and said, verse number 26, But he answered and said, It is not me to take a children's bread and cast it to the dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs ate the crumbs which fall from their master's table. Napakasakit kayo ang gisulti sa gino. God called him Her, God called her dog. Inung ka, dili man ni para sa mga iro. Kung sa kainsulto kayo ni Ning Bayhana, na kinahanglan siya sa panabang, she knows that only Jesus Christ makatubag, makaayo sa iyang anak. I don't know how many miles ngayon gilakaw, aron niya lang maadto si Jesus Christ because she knows he, her only hope is Jesus Christ. In the first place, wa siya gitubag. Papahawa siya sa mga disciples, mga disciples gay stritan sa ni Jesus Christ nga dili gid pwede natabangan sa ni Jesus Christ. And again, he worship God and then ningon siya, Lord, help me. Og ningon siya ang Ginoo ni Sulti niya. Gipakasama siya sa Usakairo. Apa na itong makita, may iksun ko sa ginoon, siya may ila na siya Usaka makasasala. It's a yes, Lord. Ang yan tubag, tanaw na to in verse number 28 and uh, verse 27 and he said, Truth, Lord, tinuod na ginoon. Yet the dogs ate of the crumbs which fall from their master's table. Pero sa Lord, ang iro, mukaon sa mga nahulog sa lamisa. Wow! What a great humility. Kita nga mga tao, if you want to be blessed by God, be humble. Don't think about yourself. Ngay ikaw la, grabe kakabuutan. No, we are all sinners. We are saved by grace. Nauna sa tanahan, mahigson ko sa ginawa ngayon na itong mahibawan. Naingon ang Biblia po, Roll up, saying and come short of the glory of God. Every person that will not accept the statement of the Bible that he is a sinner, he will not be saved. Kung dili ka mutuo, ngay kao usa ka makasasala, ang imong gituhuan, nga ang makaluwas ni mo, your good works, your religion, I will tell you this, dili ka maluwas. 
Gay imong wa ni mo gisaligi si Jesus Christ. Imong gipadaplen si Jesus Christ. You refuse to believe that Jesus Christ is the only Savior that we have. Why? Because we are all sinner. Di tamaluwa sa atong maayong binuhatan. You need to trust the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Tulad mga tao, kung ito na ito sila, sir, kamalukang anong kinahangla na ito, dawaton si Jesus Christ, kay kita tanan makasasala. Sa so, usan naman ay ako mayong buhat, wala ito'y apil. Maunang dua, good ti, good ta, kasiguro sa kaluwasan, kung ang imong kaluwasan, pinaagis sa pagtuon ni Kristo o buhat. Ang atong kaluwasan, it is a gift of God. Gihimo sa Diyos, di na nato dugangan, di na to kulangan. You need to trust the Lord Jesus Christ, your only Savior. Kung atong mayong buhat, atong dugangan, that's not faith. Not to sa gino. Pero kining babayhana, is a truth, Lord. She accepted na siya o saka makasasala. Now, she did not plead his own righteousness. Wala sa mingon, oh, ang ako dahil, dili, Lord, ako magay nagtabang sa among silingan. Nakakita magay kong pitaka, wa, ako magay ngayon uli, wa siya mingon niya na, wa siya. May ikson ko sa ginawang atong pagkamatarong at tubangan sa Diyos. Dili na makaluwas na to, kay sama na sa trapo nga nahugawan. Ingon sa Isaiah chapter 64 verse 6. But she asked of God's mercy. May soon ko sa gino, ang makaluwas sa tao, mao ang kaluoy sa Diyos. Kung ikaw mutuo ka niya, ngayon mo siyang himuon, ngayon mong manluwas. If you are not saved this morning, wa pa ka masayod, wa pa ka kabalo, kung mamatay ka ha, padulong, ngayon mong kalagdawat na si Kristo, ngayon mong maluluwas. Pasudla sa siyong kinabay na, Lord, save me. Lord, I cannot save myself. Makasasala ko, apan ako kang dawaton ka ron nga kung bugtong o personal nga maluluwas. Nang uban, mayingon siya, ang kaluwasan daw, atong mahimo, o atong madawat, inig kamatay na nato kay atong ipadayo ni para magpabilin ang kaluwas din. Nang mayingon, gisulti sa Bible. Jesus Christ, when He hung on the cross, He said, It is finished, humana. Tapos na ang kaluwasan. Dili kita mo yung human sa kaluwasan. Pastor, sa manday, sa diya na yung maluwas ta, maghimo na lang tagdautan, kay luwas na ta. Kontinuod kang anak sa Diyos, kung maghimo kag dili, maayo, bunalan ka sa gino. That's what the Bible says. He will chastise you. And many and many Christian, yung wala nang naitabu sa atong kinabuhi, kay dili ta mo sunod diha sa gino. Obama Kristuhanon, magsimba, tuklo-tuklo, simba ka ron, ugma, sunod Domingo, di na po. God who wants us to be faithful. Ang Diyos gusto siya nga faithful ta. Aron ang panalangin sa gino, iyang ibobo kanimo, isip iyang mga kaanakan. And then later, she refused to be discouraged. Ang among mga anak, sa bata pa rin sila si Amamong si GR, we trained them na dili tanan nilang ipangayo, ilang gusto, among ihatag. Among tuyuon, hindi na mo na yung yun, ihatag, bisag, mahatag rin. Ano man, gusto na ako matrain sila na dili tanan nilang gusto, ilang makuha. That's the reality of life. Aron di sila maglasong. Aron dili mausab ang ilang kinaya. When they grown up, and then gusto nila ni, wa nila makuha, That's normal in life. Huwag yung mga anak, kada pangayo niya, hatag ka, hatag ka, ini kadako niya, abnormal ng bata. Muna mga bata, nga kuyaw, we need to train our children according to the word of God. Si Colonel Villagracia, niya ako sa ngayon, sir, I appreciate sa iyo mga anak, they are, they are good people, they work hard, nagmayo sila kuan sa company, yung siya, ako na silang gitrain, Pastor. Sa una magsabot ni, yung kumaligo, tagdagat, mga gagmay pa sila. Ino niya, yung asawa niya, magprepare sila. Pag mutawagan niya, niya, I'm sorry, I'm busy. Pero dili biya, Pastor. Para lang maanad sila nga. Kanabang excited sila, pero mahagba sila. Pero okay lang yapon sa ila. 
ang ilang gihimo pastor mo iyak sila mo kuan sila pero ako sila ako gignan ako ng asawa nga kinahanglan ato silang ma-train aron mga maayo sila kinaiya kung balibaran sila di sila maglasong Mike son ko sa Ginoo I appreciate this woman grabe ang iyang faith she refused to be discouraged if your prayers is unanswered are you discouraged So more magdili tinuod na itong ginoo. But she refused to be discouraged, Christian. We must be strong in our faith. Dapat mo refuse ta to be discouraged. Alam mo na nga itong Diyos kung watag itubag niya doon na sa'y katuyuan. Maybe God gisulayan ka sa ginoo. She was persistent in her prayer. Don't be discouraged when God did not answer your prayer. Maybe God delayed the answer to test your faith. Why are you discouraged today? Because of many things, yung mag-ipangayaw, wag-ihatag sa gino. What makes you discouraged because of some answered prayers? Have faith in God. Amen? If there is life, there is hope. Huwag pag-ihatag sa gino ni mo, buhi pa ka, pangayuan lang niya po na. Sa Lord, dugay na ako nag-pray. Maluwas na ako mga parente. Nagkagahi, manggihapon noon eh. Lord, dugay na ako nag-pray. Nga akong mga eh, anak, akong pamilya, masay, mamembro sa simbahan. Pero nga naman, Lord, nagkagahi man noon sila. If there is hope, uh, there is light, there is hope. Nail down again. One, ang sapa mo, singit ka sa kino. Lord, help me. Ikson ko sa kino ang Diyos. Mutrabaho siya sa atong kinabuhi, sa atong negosyo, sa atong pananom, sa atong kinabuhi. If you, if you will continue asking God, worshiping God, na bisan wa ni mo makita ang tubag sa gino, you are there serving God faithfully. And God will move. And God He will do favor to you. And number three, her faith Rewarded. Ano makita in verse 28? Matthew 15, 28. Then Jesus answered and said unto her, O woman, O woman, great is thy faith, but it unto thee, even the wealth and her daughter was made whole from that very hour. If this woman, she quit. Undang na siya. Wa na siya musimba. Wa na si Moampo. Dili niya madawat ang iyang gipangayo. Ang iyang anak na giyawaan. Dili makaangkon sa kagawasan. Right? I, you know, mga Kristuhanon, daghan sa mga tao karon ulipon sila sa Yahwa. But your prayers ang gipangita sa gino. Maybe one of your loved ones puno sa bisyo. Maybe one of your children, your brother, your sister, wala kakita sa kahayag kung mamatay sila. They're going to hell and they suffer in hell forever and ever. So we need to continue worshiping God so that God will move their hearts and God will touch their heart and someday makaangkon sila sa kaluwasan sa ilang kalag. I will always remember my mother when the time nga bago pa minasave. We are persecuted sa among mga uncles, mga uncle. Even my father, before, Papa Sima Saib, he persecuted us. And I will remember the prayer of my mother. Now I cannot believe na kang akong mga uncle na nasa simbahan, no, apil ng choir. Kayo ko, nagtana ako, kayo ko, Lord, salamat. Ikaw dahil mo tubag sa pag-ampo. Ang among lula, grabe gito, kasuko na mo. Kadi namin niya ilhon nga apo, tungod kay mga baptist nami. Pero namatay siya nga very faithful sa gino. How about my mother? She gave up serving God. Now Christian, your faithfulness is very needful for your family. I don't know what kind of prayers ngayon mong ipangayon sa gino. Aban ko mo padayon ka, young people, God will answer our prayers according to His will. 
Her daughter was made whole from the same hour. Tabis ang kinsa nga muduol o ba ng pagkamay ng sanon. Tubagon ta sa gino. Everyone who will come to the Lord with faith and humility or humbleness will receive His mercy. Bangkon ang iyang kaluoy. God's mercy is available to every one of us when we come to Him with humility. Kung muduol ka sa Diyos, o mo ilaka nga ikaw o sa ka makasasala, madawat ni mo ang kaluwasan sa imong kalag. Her faith was commended. In Matthew chapter 15, verse 28, and Jesus answered and said, O unto her, O woman, great is thy faith. O woman, great is thy faith. Makaingon ka ang ginoon sa imong kinabo. O, great is your faith. Ang son ko sa ginoon, your God is a powerful God. He can bless all our businesses. He can bless your family, your marriage life. If you will call to God and come to Him and say, "Lord, bless me," bisa kung sa kalisod ipakita sa gino ang imong faith. Give your tithes and offering faithfully, even how hard is your business is, and then God will move. He will not move. Hindi niya makita ang imong pagdoo. The Lord delighted with her faith. Her faith was great in the sight of God because of her trials. God is looking for a real faith to see His power. Kung ato lang pagtuo, ibutang na ito sa gino, masulayan sa gino ng atong pagtuo, mulihok siya sa imong kinabuhi. Well, I still remember when I, you know, started this business, sa SLB, grabe nga kalisod. Grabe good. I still remember nga pila kagabi you no know, or sometimes magingong manangit ko ni Jima ko I will ato ra ko sa office Jim do na ko ibuhaton but let in the night I will call God Lord help me Lord please help me give me wisdom Now mga igsuon ko sa Ginoo God is waiting you to come to fix all the problem that you have He cannot do that kung dili ka muduol niya If you are not sure that your soul will go to heaven after you die, wa pa ka masayod, wa pa ka maluwas, dawat si Kristo karon nga imong maluluwas. Gusto sa Dios nga imo siyang ilhon, imo siyang sa imong kaugalingon ikaw sa ka makasasala og imong dawaton si Kristo nga imong maluluwas para sa mga Kristohanon. God wants you to have a great faith to God. Don't be discouraged. O sa imong gikadiskaridan karon, na discouraged ka for what? Have faith in God. God wants you to have faith. Because more than kipangita sa gino that He will move because of that faith. Can you come to God and talk to Him, Lord, increase my faith. And in Dr. Palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, O God, sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat, gino. Kay ikaw, wala magpasagad ka na mo. Salamat, Lord. You bless us so much. You bless this church. You bless some of the members of this church, Lord. I don't know sa mga Kristuhanon karon. ron. Ano na ba sila yung mga kabugaton sa ilang kasing-kasing? Lord, I pray that you will ikaw maging istorya kanila ginoo. Nabangin sila, Lord, na makapadayon kami hantun sa imong pagbalik. Lord, I pray that there's kung doon naman ganing ka ron, na wa pa maluwas, wa kakadawat sa kinabuhing dayon, Wa pa kasiguro kung matay sila ilang kalag padung sa langit. I pray, Lord, ngayon lang kang dawaton, ngayon lang maluluwas. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around while the piano will play very softly para sa mong mga bisita. O dugay na ka nagsimba din eh, pero you are not saying. Kapastor, kung mamatay ko, wa ko kasiguro gihapon. Ah, padulong ang akong kalag. But this morning, gusto na ako na watong si Kristo na akong maluluwas. I want to be saved. Gusto na ako sa pasunlon sa akong kinabuhi. Ipataas ang imong tunga ka mo, timilan, ngayon mo siyang na watong. Ado na ba? Ado na ba? Ayaw ka uwa. 
Taas ay mong pastor, I want to accept the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. I want to be saved. Gusto ko maluwas. Ano na ba? Taas ang kamot. Taas ang kamot. Ano na ba? Na I presume that all of us are saved. Now Christian, the message is very simple. God wants you to have faith. Maybe you are in trials today. You are discouraged. Just talk to God. Come to the altar. And tell God and say, Lord, help me. My Lord, I need you to bless my businesses. Lord, I need you to bless my family. To bless my, my marriage. Just talk to God. Pray and ask God's help. And He will help you. He promises to help us. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for your great love, for your compassion toward us, your children. To help us, O God, to remember that you are a merciful God. Sa panahon gino, ano na may mga problema, tabangi kami, Lord. Lord, salamat kayo sa mga Kristuano, they came forward. They need your blessing, Lord. Bless them, O oh Father. Help them. Huwag ko masayot ginoong sa mga butang na naan nila. Nagkikinahanglan ikaw maging sundin nila. Lord, talk to them. Lord, answer their prayers. Lord, we need you, Lord, to bless our families, our businesses, our works. Tanan nga butang gino, we need you, God. Ayaw kami pasang ni Gino. Tara na kong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you.